ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസത്തിന് മുന്നമേ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ആ ലീഡേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ആശയം ഞാൻ ഇന്ന് ആവർത്തിക്കുക ഇതുപോലൊരു കോൺഗ്രിഗേഷന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നതല്ല പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒന്നാ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട വേലക്കാരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം തൊടട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ ക്രേത്തയിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനാ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ ക്രേത്തയിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ പട്ടണം തോറും മൂപ്പന്മാരെ ആക്കി വെക്കേണ്ടതിനും തന്നെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ ക്രേത്തയിൽ ആക്കിയച്ചു പോരുന്നത് ഒരു പുതിയ സഭ സ്ഥാപിക്കാനല്ല പകരം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ പലതും അവിടെ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട് ഇന്നു മകൾ ദൈവം നമ്മെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കും നീ ചിലത് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ആക്കുക ക്രമീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ദൈവം ആക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സഭ തുടങ്ങണമെന്നുമല്ല പലപ്പോഴും സഭകളുടെ അകത്ത് വേലക്കാർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് ദൂത് പറയുന്ന പാർട്ടികളും വരും നീ ഒരു പുതിയ വേല തുടങ്ങണം അവൻ ചെയ്യുന്ന വേല ഇത് പൊളിച്ച് രണ്ടാക്കുക ഒരു സഭ പൊളിച്ച് രണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകൾ നിശ്ചയമായി നശിച്ചു മേലാലിനി ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ ചർച്ചിൽ പല പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാത്തവർ പുതിയ ആത്മാക്കളെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഉള്ളതിനെ പകുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവർ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ചർച്ച പൊളിക്കത്തില്ല അത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷപ്പെടുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃപയാൽ സഭകൾ രൂപീകരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള സഭകളിൽ പോയി ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നു വരെ ഒരു ചർച്ച് പൊളിക്കാൻ കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ചർച്ചിനകത്ത് പ്രശ്നത്തിനിടയ്ക്ക് എന്ന് കയറണമെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ തടഞ്ഞ ദൈവത്തെ വായിട്ടു പിശാജൻ ഇന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല തണ്ടേവൻ ഒരു ചർച്ച് പൊളിച്ചെന്ന് നോ പിശാജെ അതില്ലാതെ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചടാ ഇതുവരെ ഇനിയും ഞാൻ അതിന് പോകത്തില്ല അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ എന്റെ ചർച്ചിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തിയേച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്തക്കോ സഭയിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വന്നതിന് നന്ദി മേലാൽ വരരുത് നിങ്ങളെ ദൈവം നട്ട നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി കോണം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഇത് ഇത് പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ദൈവം വായിക്കുന്നത് ഒരു സഭാരൂപീകരണത്തിനല്ല ചിലരെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വായിക്കും കൂട്ടത്തിൽ തീത്തോസിനെ ആക്കിയത് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് എല്ലായിടത്തും കാര്യങ്ങൾ ശേഷിക്കാറുണ്ട് പൗലോസ് അപ്പസോലന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന സഭയിലും കാര്യങ്ങൾ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജ് പലപ്പോഴും വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എല്ലാവരും ശരിയാണോ പിശാജ് കള്ളനാണെന്നറിയാമോ അവൻ പോഷ്ക് പറയുന്നവനും അവന്റെ അപ്പനും ഇവൻ ഈ പോഷ്കും കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ശരിയല്ല അതെനിക്ക് അറിയാം വേണ്ട നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസം പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശരിയായ സഭ നിങ്ങൾ പോകരുത് ആ സഭ നശിച്ചത് തന്നെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ശരിയല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ ഒരു സഭ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ അവിടെ പോകല്ല് ആ സഭ നീ നശിപ്പിക്കരുത് കാര്യം നീ ശരിയല്ല ഞാൻ ശരിയല്ല അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായ ഒരു സഭയിൽ എനിക്ക് വാൻ ഒക്കത്തുമില്ല എല്ലായിടത്തും ക്രമീകരിക്കപ്പെടാൻ വല്ലതും ഒക്കെ കാണും അത് നോക്കാനല്ല ഞാൻ വരുന്നത് എനിക്കതിന്റെ നന്മ അനുഭവിപ്പാനാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീത്തോസിനെ ആക്കുന്നുണ്ട് നീ പോയി അത് ക്രമീകരിക്കണം വിശ്വാസികൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ക്രമീകരണം നടത്താനല്ല അവിടെയുള്ള നന്മ അനുഭവിക്കാനാ എന്നാൽ ദൈവം ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആക്കും അവർ ശേഷിച്ച കാര്യം ക്രമീകരിക്കാനാ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഇടത്ത് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ മറ്റവൻ എന്നാ കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ക്രയത്തയിലാക്കി ഈ
മോശയുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് മിശ്രീമിൽ ഫറോന്റെ എടുക്കപ്പ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇച്ചിരിയുടെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞോട്ടെ മോശയുടെ ജനനം ദൈവത്തിന്റെ കറക്റ്റ് സമയത്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്റെ ഒരു പുസ്തകം കുറച്ച് ആറ് കോപ്പി രാവിലെ വന്നപ്പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതും കൂടെ ഉള്ളായിരുന്നു ഏതാ ആത്മയുദ്ധത്താൽ സഭാ വളർച്ച അതിനകത്ത് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ എന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചിലതിനെ ആക്കും മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു തന്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു ഓക്കെ ദൈവം തന്നെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ചെറുപ്പകാല ജീവിതം ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ അവനെ കൊടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ മോശ അങ്ങനെ ഒന്നും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒന്നും ഒക്കെ എളുപ്പമല്ല മുലകുടി മാറിയ പ്രായത്തിനാകം അവനെ ശരിയാക്കി എടുത്തു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവനെ കൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലാക്കി മിശ്രീമിലെ മ്ലേച്ഛതകളുടെ നടുവിലോട്ട് ചെറുക്കം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ വരത്തില്ല ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം ആറു വയസ്സിനകം ഒന്നാമതരം ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ വളർത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയതിനെ കൊണ്ട് അമ്മയപ്പന്മാർ ബാംഗ്ലൂർ വരാറുണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ കൊണ്ട് ചേർത്തേച്ച് പലപ്പോഴും ചർച്ച് വന്ന് എന്നോട് പറയും പാസ്റ്റേ ഒരു കണ്ണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ കാണണേ കാര്യം ആദ്യം ആ അപ്പനെ അമ്മയും വിട്ടേച്ച് വെളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എന്നാ കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ കൂടുതൽ നോക്കാനൊന്നുമില്ല അത് മൂന്ന് മാസത്തിനകം പാപത്തില കാര്യം പതിനാറ് വർഷത്തെ വളത്തൊത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോശ ഒരു ആറ് വർഷമെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തി ഏഴാം കൊല്ലമായിരിക്കാം കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടാക്കിയച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ സകല മ്ലേച്ഛത കൊണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തോ യവൻ പോകില്ല ആ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് കിട്ടാവുന്നതിലെ ബെസ്റ്റ് പേരൻസിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു വളർത്തിക്കൊള്ളാൻ ദൈവം പലപ്പോഴും പേരൻസിന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ തന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അന്ന് ഓർത്തോണം ഒരു പേരന്റിനെ അതിന് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് തമ്പുരാൻ നോക്കിയാൽ ദൈവം ആദ്യം പേരൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേച്ച് തരും അതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഷമുവൽ പ്രവാചകന്റെ അമ്മ ഞാനത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റേ തുടത്തുള്ളൂ വളരെ മാർമികമാ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഷമുവൽ പ്രവാചകനെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നു കാര്യം ദേവാലയം മലിനമായി പുരോഹിതന്റെ കണ്ണു മങ്ങി അതിയാന്റെ മക്കൾ തോന്നിയ വഴിയെ ജീവിതമായി ആലയത്തിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ വഷളാക്കപ്പെട്ടു യാഗപീഠം മലിനമായി യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത തീ ദഹിക്കാത്ത മാംസക്കഷണം തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വേവിക്കേണ്ടതിന് മുൾക്കൊളുത്ത് എന്നൊന്ന് പഴയ നിയമദേവാലയത്തിൽ ഉള്ളതിന് ഇവന്മാർ അടിച്ചു പണിത് മുപ്പല്ലിയാക്കി മാറ്റി മാം വേകുന്നതിന് മുന്നമേ കുത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ മറക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചു പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തിൽ മുപ്പല്ലി എന്നൊരു ഉപകരണം ഇല്ല പകരം മുൾക്കൊളുത്തുണ്ട് മാംസ കഷണങ്ങൾ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വീഴുന്നത് ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മുൾക്കൊളുത്തുകൾ കൊണ്ട് വലിച്ചു തിരിച്ചിടുവാൻ അത് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല വലിച്ചു തിരിച്ചിടാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ മുൾക്കൊളുത്ത് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞ് ഒരു വലി വലിച്ചാൽ മതി മാംസം തിരിഞ്ഞു വീഴും അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വേവിക്കേണ്ടതിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മുൾക്കൊളുത്ത് എടുത്തു മാറ്റി അതിനു പകരം വേഗുന്നതിന് മുന്നേ കുത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന മുപ്പല്ലി ഉണ്ടാക്കിയ പുരോഹിതന്മാർ ഉദരപൂരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായവർ തമ്പുരൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു തീർന്നു ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞു നേതൃത്വം പോയാൽ തീർന്നു പുരോഹിതൻ പോയി മഹാപുരോഹിതൻ പോയി തീർന്നു ഇനിയും ആരെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ തലമുറയോട് ബന്ധപ്പെടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നത് ഈ തലമുറയിൽ ആരുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഭയങ്കര പ്രത്യേക ഒരു വിഷയമായത് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആരുണ്ട് തമ്പുരാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഹന്ന എന്നൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ഇവിടെ ശരിയാവും ഇതുവരെ ഇവിടെ ലെവൽ പോരാ ഇവിടെ കാലിബർ ശരിയായിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഇവരുടെ മാനദണ്ഡം ഇതുവരെ ശരിയായില്ല ഇവക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചു വീട്ടിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാത്ത മിണ്ടാതിരിക്കാതെ വേണം ഇവളെ ഇട്ട് കുത്തുവാൻ ഒരു പ്രതിയോഗിയെ കൂടെ നിയമ
ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ കൈയിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നിനെ ഏൽപ്പിക്കാം അതിനെ ചൊവ്വയോളത്ത് സ്വത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ സഭയുടെ നശിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചില പൈതങ്ങളെ തൃക്കൻ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം സഭകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കശുവിശ സഭയ്ക്കകത്ത് എന്തിനാണ് അനുകുലുക്കങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇതിനകത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ ഈ തലമുറയെ തിരികെ പിടിക്കുന്ന ചില സന്തതികളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ചില സഭകളിൽ ഭൂമീകരണം നൽകുന്ന ദൈവകൃപ അന്നയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് കൊണ്ട് വളർത്താൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വളർത്ത് ഇവൻ വളർന്നാൽ ഇസ്രയേൽ സാമ്രാജ്യത്ത് ദൈവകൃപ തിരികെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും നശിച്ചു പോയ നേതൃത്വങ്ങളെ ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കും അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവകൃപ കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലതിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ചില സഭകളെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ചില കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ചില നേതാക്കന്മാരെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വളർന്നതാ മോശ ഒരു വാക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാ നേരെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ കർത്താവിനോട് ഇടപെട്ടു മോശ തൻ മുതിർന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കഷ്ടം കാണുവാൻ ഇറങ്ങിച്ചത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ചിലതിന് ഇടയ്ക്ക് തോന്നി ഞാൻ മുതിർന്നു അവൻ്റെ അധോഗതിയാ ചോദ വളർന്ന മോശ ഇടയ്ക്ക് മോശയ്ക്കൊന്ന് തോന്നി ഞാൻ മുതിർന്നു ഞാനൊന്ന് പോക സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ നിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞേ മുതിർന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് മോശയ്ക്കൊന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മുതിർന്നു ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നലുണ്ടോ എനിക്കറിയാം വിടാ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ മുതിർന്നതാ കുഞ്ഞെ തീർന്നിടാ മോശയ്ക്ക് തോന്നി ഞാൻ മുതിർന്നു അവൻ സഹോദരന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അമ്പി പരാജയപ്പെട്ടു കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ തടി തപ്പി രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവത്തോടങ്ങ് പിണങ്ങി മോശ ദൈവത്തോടങ്ങ് പിണങ്ങി മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജീവിച്ചവന അന്നത്തെ എബ്രായന്റെ കണക്കിൽ അതുപോലെ അന്നത്തെ മിസ്രൈമിന്റെ കണക്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഒരു കൊച്ചൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് അന്നത്തെ ഒരു ഒരു തലമുറ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ ഒരു കൊച്ചൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ വലിയ തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇരുപതാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അന്ന് മോശം നാൽപ്പതായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതമാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കുറവല്ല പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല എബ്രായർ ലക്ഷങ്ങളിലുള്ള നാടാ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പകരം ദൈവം എന്നെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു മതി കുടുംബജീവിതം ദൈവത്തിന് മുൻഗണന ഞാൻ വിവാഹത്തിന് ഏതൊരു അനുകൂലം അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ വലിപ്പം അത്രയും വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നോക്കിയിരുന്നവനെ നാൽപ്പതായിട്ടും തമ്പുരാൻ വിളിക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മോശിക്കൊന്ന് ഞാൻ തന്നെ മുതിർന്നതാടാ മതി എന്ന് പലതിനും വിളി വരുന്നതിന് മുന്നമേ നിവൃ മുതിർന്നതാന്നൊരു തോന്നൽ വരും അവിടെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞെ തീർന്നു ഈ മുതിർന്നതാന്ന തോന്നലോടുകൂടെ ദൈവം അയക്കാതെ എന്റെ വിളി അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് ജീവിതം അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം അതാണ് പക്ഷെ പോകുക എന്നൊരു കൽപ്പനയില്ലാതെ ഇവൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അമ്പി പരാജയപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ മിശ്രയും ഇട്ട് ഓടേണ്ടതായി വന്നു മോശ ദൈവത്തോടങ്ങ് പിണങ്ങി ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മളും ചിലരെങ്കിലും അറിയാതെയും ചോദിക്കും ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിന്നത് എന്റെ നിപ്പ് എന്തോ ആയിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിലെ മ്ലേച്ഛകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പവിത്ര ജീവിതം സൂക്ഷിച്ച ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ഞാൻ മുതിർന്നു നീയുള്ളവൻ അറിയാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് ദൈവം എന്താ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കോളയെ വേണ്ട ഇവൻ ദൈവത്തെ വിരോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പോയി മിസ് മിഥ്യാന്യ പുരോഹിതന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു മോശയ്ക്കറിയാം ദൈവദിനത്തിനറിയാം ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ ഒന്നാണ് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിൽ ഇണയില്ല പിണ കൂടുന്നത് രാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ പേര് നാളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആഴ്ച തോറും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏഴായിരത്തി ശിഷ്ടം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റാ ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു അവിശ്വാസിയുമായി
യേശുവിന്റെ കൽപ്പനയെ ഒരുത്തൻ നിഷേധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല അല്ലേ അല്ല കള്ളമാ പോട്ട് നിന്നെ ചതിക്കാനാ മോശ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവവുമായിട്ടൊന്ന് പിണങ്ങുക തൽക്കാലം ഒരു അവിശ്വാസിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ എബ്രായ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ എടുക്കാതെ അവൻ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതന്റെ മോളെ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടെ അങ്ങ് പിണങ്ങി ഞാൻ ആട് തീറ്റാൻ പോക ഇതുവരെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആട് തീറ്റാൻ പോക അവൻ ആട് തീറ്റി നടന്നു തമ്പുരാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സമയം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇത് ഞാൻ എൺപത് വയസ്സായി മോശയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു മുൾത്തിയുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അടയാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ ദൈവം ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ ദൈവം ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഏറിയകൾ തൊടുക എളുപ്പം പറഞ്ഞോളാം ദൈവത്തിനറിയാം എന്തോ കണ്ടാൽ ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അത് ദൈവത്തിനറിയാം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിനറിയാം എന്ന കാര്യം എന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആ ദൈവം എന്റെ സൃഷ്ടാവ് അപ്പൊ എന്നെ ആകർഷിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് എന്തോ അതാ ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആടിനെ പിടിക്കാനായിരുന്നു എന്നെ വിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പച്ചല തന്നയച്ചാൽ മതി അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആട് വരത്തില്ല ഒരു തന്റെ തലവേദന പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് മേ എന്ന് വെച്ച് തലം വിടും അതിന് ഇതൊരു കാര്യമല്ല അവന്റെ തലവേദന പുറത്താലും കൈ പുറത്താലും ചത്ത ഉയർത്തു വന്നാലും ആട് കാണാൻ വരത്തില്ല കാര്യം അതിന് അത്ഭുതം കാണുന്ന ജിജ്ഞാസയില്ല പച്ചല കണ്ടാൽ ഈ പുള്ളി കൂടെ കൂടും ആടിനെ പിടിക്കാനായിരുന്നു വിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പച്ചല തന്ന് വിട്ടേനേയും അത്ഭുതങ്ങൾ തന്ന് വിടത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരിയുടെ താവട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ഈച്ച പിടിക്കാനാ വിട്ടിരുന്നതെങ്കിലോ ശർക്കര തന്ന് വിട്ടേനെ അത്ഭുതം കണ്ട ഈച്ച വരാൻ പോകുന്നു വരത്തില്ല പഴുത്ത വ്രണം കണ്ടാൽ അത് വരും ഒരല്പം ശർക്കര വെള്ളം നനച്ച് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാട്ടിലുള്ള ഈച്ച മുഴുവനും കൂടെ വരും പക്ഷെ കൃപയാൽ നമ്മളെ വിട്ട് ഈച്ച പിടിക്കാനല്ല നമ്മളെ വിട്ട് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാനാ മനുഷ്യനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനറിയാം അവന്റെ അകത്ത് ജിജ്ഞാസ എന്നൊരു ഘടകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തുറന്നു വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് പിടിക്കാത്തത് നിരക്കാത്തത് വന്നാൽ കാണാൻ ആൾ ഓടി വരും കാണാൻ ആൾ ഓടി വരും അങ്ങനെയാ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നത് മോശ പിടിക്കാൻ ദൈവം വെച്ചത് മിശ്രൈമിലെ വിദ്യാഭ്യാസം തികഞ്ഞവന് തീയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാം ലിക്വിഡ് ഫയർ സോളിഡ് ഫയർ ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് മോശയ്ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇതിനകത്ത് ഈ കത്തുന്ന തീ കത്തണമെങ്കിൽ കരപദാർത്ഥം വെന്തേ മതിയാകൂ രണ്ട് തീ കത്തുന്നു കരപദാർത്ഥം വേഗുന്നില്ല എന്തടാ ഈ തീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എൺപത് വയസ്സുള്ള കളവനാ എന്നാലും കാണാൻ വന്നിരിക്കുക കാര്യം അകത്ത് ജിജ്ഞാസ തീർന്നിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ തീ വർത്തമാനം പറയുന്ന തീയാ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഭൂമി ആകയാൽ കാലിൽ നിന്നും ചെരിപ്പൂരി എറിഞ്ഞു കളക ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തിൽ അറിയാതെ ചെരിപ്പൂരി എറിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ചെരിപ്പൂരി മാറ്റി വെച്ചേച്ച് കയറും മുൾപ്പെടർപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെരിപ്പൂരത്തില്ല കാര്യം കാലേ മുള്ളുള്ളു മോശം മുൾപ്പെടർപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെരിപ്പൂരി എന്ന് മാത്രമല്ല ചെരിപ്പേറിയാൻ പറഞ്ഞെറിഞ്ഞു അതാ ശബ്ദത്തിന്റെ ആധികാരികതയായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം സേവിച്ച ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം പിണങ്ങി നടന്നെങ്കിലും ആ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഇവന്റെ അന്തരംഗം മാറി ചെരിപ്പൂരി ഒരേറെറിഞ്ഞു തുടർന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവം ഇന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അടുത്തു വരുന്നതിനോട് ഈ ശബ്ദം അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അകത്ത് കിടുക്കം തട്ടുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൂ ഇത് ദൈവശബ്ദമാണ് വരിക ഞാൻ നിന്നെ അയക്കാൻ പോകയാ പ്രപാഠ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പത്ത് വായിക്കണ്ട ആകയാൽ വരിക ഒരു വാക്യം വിട്ടും പോയി അറിയാമോ ആർക്കേലും എന്തോ ആണ് വിട്ടുപോയ വാക്ക് ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി ആർക്കേലും അറിയാവോ ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക മലയാളത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുപോയി ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക കം ദർ ഫോർ നൗ ദിവസം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ വലിയ രസമാ ആകയാൽ എന്ന പദത്തോടുകൂടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു
എന്നിത്യാദി പദങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതറിയാതെ പിന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകത്തില്ല പുറകിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മോനെ നിനക്ക് ജനനം തന്നതും വളർത്തിയതും നിന്നെ എന്റെ പാതയിൽ കൊണ്ട് നടന്നതും നീ എന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചതും നാൽപ്പത് വർഷം വിലമുടക്കിയതും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരമാർത്ഥതയിൽ എങ്കിലും എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കൈ നീട്ടിയതിന്റെ പുറത്ത് നീ തിരിച്ചു പോയതും നീ പിന്മാറിയതും നീ നശിച്ചതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ സമയമായി ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് മോനെ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം പിന്നെയും പിന്നെയും പലതിന്റെ പുറകെ വന്ന് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മൂന്നാം പ്രാവശ്യം നാലാം പ്രാവശ്യം അവസരം തരുന്നതെന്നറിയാമോ എങ്ങാണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിൽ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാ ആരാണ്ടോടുള്ള ദൈവനീതി ദൈവത്തിൽ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാ ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക ഞാൻ എന്നെ മിശ്ര ഇവലേക്ക് അയക്കാൻ പോകയാ ഞാനും ഞാൻ മിശ്ര ഇമ്മിലോട്ടോ മുതിർന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടായ കാലത്ത് പോയതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്ന് എന്റെ വ്യക്തിത്വം ഏതുമില്ല കർത്താവെ അപ്പുറത്തേത് ഫറോ രാജാവ് ഞാനോ ആട്ടുമൂത്രം നാറുന്ന ഞാനോ ഞാനോ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കുമില്ല ഈ ചിന്ത എന്റെ വ്യക്തിത്വം ഞാൻ എന്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് പറയാനാണ് നിന്റെ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഫ്രെയിം കിട്ടിയാ മതി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു ടൈം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഐ നീഡ് എ ലീഗൽ ഫ്രെയിം ലീഗൽ ഫ്രെയിം ഞാൻ ആദാമിനെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഈ അധികാരങ്ങൾ വിറ്റുകളഞ്ഞു അതാ ലീഗൽ ഫ്രെയിം അതേ ഫ്രെയിം എനിക്ക് വേണം അത് നിനക്കൊണ്ട് എനിക്കില്ല ദൈവം ശരീരമുള്ളവനല്ല ദൈവം ആത്മാവാ മനെ നിനക്ക് ശരീരമുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നിന്റെ വ്യക്തിത്വം മാറി എന്റെ വ്യക്തിത്വവും എന്റെ രൂപം മാറി നിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ലീഗൽ ഷെയ്പ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീഗൽ ഷെയ്പ്പ് എനിക്ക് നിന്റെ ഫ്രെയിം വേണം നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യുന്നവനല്ല അറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഈ മോശ പറഞ്ഞ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചവന് ഏകനായി ചെങ്കടൽ വിളർന്നവന് ഏകനായി കടത്തിയവൻ എന്റെ മോശയെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനൊന്നും അല്ല അങ്ങനൊന്നും അല്ല ദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിന് ചെങ്കടൽ വിളർക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മോശയോട് പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടണം അതിന്റെ ദൈവം ദൈവത്തിന് കൈ നീട്ടിക്കൂടെ മോനെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് യോർദാൻ പിളർക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പുരോഹിതന്മാർ ഇറങ്ങാതെ ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എരിഹോം അതിൽ ഇടിക്കാം പക്ഷെ ആർപ്പിടുന്ന ജനത്തെ കൂടാതെ ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല മോശ നീ വരാതെ ചെങ്കടൽ പിളർക്കയില്ല പക്ഷെ മോശ എന്ന താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അങ്ങാണ് ചെങ്കടൽ പിളർന്നത് ഞാനല്ല നമ്മളും പറയണം ഞാൻ അപ്രയോജന ഭൃത്യൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ് നീ പോയി പ്രവർത്തിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കർത്താവ് അങ്ങ പ്രവർത്തിച്ചത് അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണം ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ ദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിന് ചിലരെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരെയാ വേണ്ടത് മാനപാത്രങ്ങളെ വേണം ഞാൻ സഹോദരിമാരുടെ സൈഡിലോട്ട് തിരിയട്ടെ അവരുടെ നമ്പർ ഒട്ടും കുറവല്ലിന്ന് രാത്രി കുറവായിരുന്നു ഇന്നലെ പകൽ അവരുടെ നമ്പർ ഒട്ടും കുറവല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒറ്റ സഹോദരിയെ ഉള്ളിലും കേട്ടു ശരിക്കും കേട്ടു ദൈവം സഹോദരിമാരെ ഉപയോഗിക്കും ഒരിക്കൽ എസ്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ അടുക്ക് കയറി കർത്താവ് ഒരിക്കൽ എസ്തേറിന്റെ മുറി കയറി ചെന്നു എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ എസ്തേറെ എനിക്ക് ശൂഷൻ രാജധാനി വരെ ഒന്ന് പോകണം എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല നിനക്ക് എന്നെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകും എസ്തേർ ആര് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഒരു അനാഥ പെണ് അവരെ അവളെ എടുത്തു വളർത്തിയത് മോർദേഖായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളി അങ്ങനെ ജോലിയാണ് വാച്ച്മാൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ ഗൂർഖ ഒരു വാച്ച്മാൻ ആയി എടുത്തു വളർത്തിയത് അയക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയിട്ട് വെച്ച് മിച്ചം വരുന്നത് കൊണ്ട് പോറ്റപ്പെട്ട അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത അനാഥ പെണ്ണായത് പ്രായം എന്നാ വരും ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ
ഞാൻ ശൂഷിനി പോകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി കാണാനല്ല രാജാവിന്റെ കിരീടത്തിന്റെ ശോഭ കാണാനല്ല മോളെ അവിടെ ഒരു ഹാമാൻ വളരുന്നുണ്ട് അവനെ കാണാനാണ് എനിക്കൊരു മിഷൻ ഉണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് ചുമ്മാ സ്ഥലം കാണാൻ പോവല്ല ദൈവം നാട് കാണാൻ എങ്ങും പോകാറില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കിയത് നാട് കാണാനല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കിയത് ഇവിടുത്തെ കടകളുടെ എണ്ണം എണ്ണാനല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കിയത് ഇവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു പർപ്പസ് മിഷ്യൻ എനിക്ക് സൂഷൻ രാജധാനി വരെ പോണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല നിനക്ക് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമോ സ്ഥർ പറഞ്ഞ എന്റെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാതെ ഉപോസിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ തോഴിമാർ മൊത്തം ചേരും സൂഷൻ പട്ടണത്തിലുള്ള യഹൂദന്മാരെ മൊത്തം അറിയിക്കാൻ പോകാ മൂന്ന് ദിവസം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാതെ ഉപവസിക്കാൻ പോകുക ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് സഹോദരിമാരെ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ശൂഷൻ രാജധാനിയിലോട്ട് ചെന്നു ഞാൻ പറയുന്ന പിശാചാകത്തളയെ പൂതവളയെ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് ചോദ്യം എസ്റ്ററെ രാജ്ഞിയെ വരിക എന്നാ വേണം പറ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയാണേ തന്നേക്കാം ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല സൈഡിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കണ്ടു മുഷിഞ്ഞോനോടെ കടം കൊള്ളാവും ഉണ്ടു മുഷിഞ്ഞവനോടെ ഉരുള ചോദിക്കാവുന്നത് കാലത്ത് ഉരുള ഇല്ലാതെ വിട്ടേക്ക് കടം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഈ ഗതികേടിൽ ജീവിച്ച അനാഥ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ കാശ് കാണിച്ച അവൾ മാറുകയില്ല അത് പിശാചിനറിയാം അധികാരം കാണിച്ച മാറുകയില്ല എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ വലിയതാന്ന് പറയുന്ന പലതിനും മാറുകയില്ല എവിടെ അടുക്കലോട്ടായി രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഇങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പറ എന്നാ വേണം രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി വേണേ തന്നേക്കാം അവൾ പറഞ്ഞ് രാജാവേ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്ന കാശിനല്ല ഞാൻ വന്ന പ്രതാപത്തിനല്ല എന്റെ അകത്തൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹാമാനെയാ ഞാൻ അവന്റെ പുറകെയാ ഐ ഹാൻഡിൽ എ മിഷ്യൻ എന്റെ മേലൊരു വിളിയുണ്ട് എന്റെ പുറകിൽ ഒരു നിയമനമുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് ഹാമാന്റെ പുറകെയാ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു പാർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരണെ മറക്കാതെ ഹാമാനെ കൊണ്ടുപോകണം അവൻ തിരിച്ചു പോകില്ല അവൻ തിരിച്ചു പോത്തില്ല ഹാമാനെ കൊണ്ടുവരണം നിർബന്ധമായി ഞാൻ വന്ന ഹാമാന്റെ പുറകെയാ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ ഒരു മിഷനെ പിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് മിഷ്യൻ എന്തിനാണ് എന്നെ അയച്ചതെന്ന് അറിയണം ക്രേത്തയിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ വിട്ടത് അവിടെ ശേഷിച്ച ചിലവിനെ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക മിശ്രീമിലോട്ട് മോശ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പോരാ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പോരാ വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ ഫ്രെയിം മതി എന്റെ ഫ്രെയിം അപ്പോഴാ മോശ പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്റെ ഫ്രെയിമോ ഞാൻ വീക്കന എന്റെ എനിക്ക് നാക്ക് ശരിയല്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ നാക്ക് വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നിന്റെ നാക്ക് വേണ്ടടാ നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ മോൻ ശരിയല്ല മോള് ശരിയല്ല ഭർത്താവ് ശരിയല്ല ഭാര്യ ശരിയല്ല അപ്പൻ ശരിയല്ല അപ്പൂപ്പൻ ശരിയല്ല വീട് ശരിയല്ല പള്ളി ശരിയല്ല അച്ഛൻ ശരിയല്ല പട്ടക്കാരൻ ശരിയല്ല മറ്റേത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എടോ ശരിയല്ലാത്തതിന്റെ കാര്യം കളയടോ ശരി ഉള്ളത് കണ്ടേച്ചാ ഞാൻ വിളിച്ചത് നിന്റെ നാക്കെനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ കൈ മതി ആ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ സമുദ്രം പിളരും നിന്റെ കൈ നീട്ടാൽ എന്റെ കൈ പ്രവർത്തിക്കും എനിക്ക് നിന്റെ അതിനകത്ത് കൊള്ളാവുന്നത് മതി ഒരുപാട് പേർക്ക് പറയാനുണ്ട് സെറ്റ് മീ ഫിക്സ് മീ അത് ശരിയാക്കി ഇത് ശരിയാക്കി നന്നാക്കി തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത എന്നാ ഞാൻ വരാം ഒന്നും നന്നാക്കുന്നില്ല ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കൊള്ളി അരക്കൊള്ളിക്ക് പാടാൻ കഴിയും അരക്കൊള്ളിക്ക് ചാടാൻ കഴിയും അരക്കൊള്ളിക്ക് കൊട്ടാൻ കഴിയും അരക്കൊള്ളിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് നിന്റെ നാക്ക് വേണ്ട കൈമതി വാ അടുത്തത് മോശം പറഞ്ഞു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പേരെന്നാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പരിചയമില്ല അങ്ങയുടെ പേരെന്നാ ഞാൻ ഈ കൺവെൻഷന് പോകുന്ന പലയിടത്തും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇച്ചിരിയൊക്കെ പ്രായമായപ്പോഴേ എന്തോ ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറയുന്ന കാലത്ത് ആളുകളോട് ചോദിക്കാൻ എന്നെ ഇന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാമോ എന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമോ എന്ന് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം കൃപയാൽ ഒരുപാട് മാറി ഇന്നേക്ക് വെറും പത്ത് വർഷത്തിന് പുറകിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് പുറകിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക
ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും മനസ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ട് പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാമോ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരൊറ്റയാളിനോട് പോലും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്റെ പെട്ടിയുമായിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ ഇറങ്ങിച്ച് ഞാൻ അവിടെ തപ്പും എവിടെയാ കൺവെൻഷന്റെ ബാനർ പോസ്റ്റർ ഞാൻ ജലനിരത്തില്ല അത് കാണും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ വിളിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വിടാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു അത് കൂടുതലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ ആരെ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ പേരെന്നാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പരിചയമില്ല പേരെന്നാ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്നെ പരിചയം അങ്ങയുടെ പേരെന്നാ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ചോദ്യമാകട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ പരിചയം പോരാ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാമായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നെ വേലയ്ക്ക് വിട്ടത് ദൈവത്തിന് എന്നെ അറിയാമായിട്ടാ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമായിട്ടല്ല നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ അറിയാമായിട്ടാ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല അഭിഷേകം ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അഭിഷേകം മോശ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ പേരെന്നാ പേരെന്ന് പറ തമ്പുരാൻ തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ പേരോ എളുപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യം ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടോ എൽഷദ ഇന്ന് തുടങ്ങണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഞാൻ പറയും ഇന്ന വീട്ടിലെ ഇന്നാരെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ വീട്ടുപേര് നാട്ടുകാർക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മളല്ല അറിയാ എന്നെ അവളെ ഏറിയാലായിരുന്നു ഇന്നടത്തെ ആളെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ വീടിന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങാണോ വന്ന് പറയും ഇന്നടത്തെ ഇന്നാളിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറയും അരി ആ കെയർ ഓഫിൽ എന്നെ അവിടെ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ പേരാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസിന്റെ അടുത്തെങ്ങാണോ ആണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിലെ ഇന്നാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പേര് വേറെയാ എന്റെ ഇളയ മോൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എങ്ങാണോ അപ്പാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവന്റെ ഇളയ മോന്റെ പേര് പറയാം അവന്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പേര് വേറെയാ മൂത്ത മോൻ പഠിച്ചെടുത്താ പോകേണ്ടതെങ്കിൽ മൂത്ത മോന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പേര് വേറെയാ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ പേരാ ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലർക്കും പലവരും പല പേരാ ദൈവത്തിനും അങ്ങനെ പലയിടത്തും പല പേരാ ഇപ്പൊ മോശയോട് വെച്ച് നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയണല്ലേ എളുപ്പോ ഞാൻ ആ മോശയുടെ കാര്യം ആദ്യം തൊടാ പക്ഷെ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ എന്റെ ആശയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക നിനക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പോ നീ മനസ്സിലാക്കി ചുവാൻ ബുക്കിയില്ല നീ ആ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് എന്ന് കരയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കിഴക്കൻ കാറ്റായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഞാൻ കിഴക്കൻ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാകത്തില്ല പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നിന്റെ ജനം വെള്ളം കിട്ടാതെ കരയുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോരേവിലെ പാറയാ ഞാൻ പാറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുമോ നിനക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല പോ നിന്റെ ജനം വിശന്ന് വലയുമ്പോൾ ഞാൻ മന്നയാ മോനെ പോ പോ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് പഴകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെരുപ്പ് കുത്തിയാടാ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ വസ്ത്രം പഴകുമ്പോൾ ഞാൻ തുന്നക്കാരനാ നിന്റെ ജനം വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ മേഘമാ നിന്റെ ജനത്തിന് ഇരുട്ടടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഗ്നിത്തൂണാ പോ മോനെ പോ പോ പേര് ചോദിച്ചു നിൽക്കാതെ പോ എനിക്ക് പലയിടത്തും പല പേരാ ഇന്ന് പകൽ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ദൈവം പലയിടത്ത് പല പേരുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നവനാ അങ്ങയുടെ പേരെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം എന്നെ അയക്കുന്നുവെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ആയിരം പേരുകളിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നവനാണ് പതിനായിരം പേരുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നവനാണ് അന്നമ്മിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പേരുമായി ഇറങ്ങുന്നവനാണ് രോഗം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നിന്റെ വെള്ളം കൊള്ളുകയല്ലാതെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ റാഫയാ ശാപം പൊട്ടിക്കുന്നവനാ ഗർഭമാശമുള്ള ദേശത്ത് വെള്ളത്തെ പത്യമാക്കുന്ന റാഫയാണ് ഞാന് രോഗം പെരുകുമ്പോൾ ഞാൻ റാഫയാ പക്ഷെ ചൂട് പെരുകുമ്പോൾ ഞാൻ മേഘമാ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മീയമാ വെള്ളമില്ലാത്ത ഇടത്ത് ഞാ
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞെടുത്തോളം ഭാഗങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞെടുത്തോളം ഭാഗങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് എൽഷദായി എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം ഇന്ന് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എൽഷദായി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെയും തമ്പുരാൻ മാനപാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം നേരിട്ടങ്ങ് പ്രവചനം പറയാന്ന് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തി ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തി ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചു പറയിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല പറച്ചിലൂടെ പറച്ചിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രവചനം പ്രവചനം തന്നെ പ്രവചനം ദൈവം നേരിട്ട് പ്രവചിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം പ്രവചനം കേട്ടവാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നടക്കുന്നത് വരെ പറയും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് സംശയിക്കും ഉറപ്പിക്കാൻ 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 പിന്നെ പിന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒറ്റ വാക്ക് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒടുവിൽ അബ്രഹാം അങ്ങ് വിഷമിച്ചു പ്രവചനം കേട്ട് കേട്ട് ദൈവം അയക്കാത്ത പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനം കേട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി കൊണ്ട് കേട്ടു അവരെ തൊടു അല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവം അയച്ചവരുടെ കാര്യം പറയാം നല്ലതിന്റെ കാര്യം അഴുക്കുകള നല്ലതിന്റെ കാര്യം ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകന്മാർ ദൈവം നേരിട്ട് പ്രവചിച്ചു അബ്രഹാം ഫെഡപ്പായി ഫെഡപ്പായതോട് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒന്നു കൊണ്ടറി തെളിയിച്ചു തരാം നിനക്ക് എന്നാ വേണമെന്ന് പറ തെളിയിച്ചു തരാം തെളിയിച്ചു ഒരു ദിവസം ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു സാധാരണ യഹോവയായി ദൈവം വന്ന അബ്രഹാമിന്റെ വീടിനകത്ത് കയറുന്ന പതിവില്ല വീടെന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൂടാരമാരും എന്നാലും മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് യുദ്ധ യുദ്ധവീരന്മാർ വളർന്ന വീടാ കൂടാരമാ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ വീടിനകത്ത് ഒരിക്കൽ കയറി ചെന്നു പതിവില്ല സാധാരണ ദൈവം വന്നാൽ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ഒരു മരം ഉണ്ട് അതിന്റെ തണലത്തിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കഴിച്ചേച്ച് പോവുകയുള്ളായിരുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു ആലോചനയാണ് അതൊരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എന്ന് കയറിയത് കയറിയച്ച് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങട വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അബ്രഹാമും സാറായും കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കിയിരിക്കുന്ന പരുവത്തിനായിരിക്കും ചെന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ ഈ സാറ അബ്രഹാമിന്റെ എന്റെ ആശയമാണ് സാറ അബ്രഹാമിന്റെ ഈ നരച്ച താടിയും ഞൊറിഞ്ഞ തൊലിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മക്കളുണ്ടാകാൻ വല്യപ്പന് ഇനി മക്കളുണ്ടാകാൻ അബ്രഹാമും സാറായുടെ നരച്ച മുടിയും മുഖത്തെ ചൊലിഞ്ഞ തൊലിഞ്ഞ ഞൊറിഞ്ഞ തൊലിയും കണ്ടുവരും നിനക്കിനി മക്കൾ ഇത്ര നാളായി ദൈവം കള്ള പ്രവചനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചു ഈ പരുവത്തിന് തമ്പുരാൻ കയറി കൈയോടെ പിടിച്ചു ഇറങ്ങടാ എന്റെ ആശയം വിളിച്ചിറക്കി എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ഇറങ്ങടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി നോക്കട ആകാശത്തോട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടോ കണ്ടു കർത്താവേ എത്ര ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കം കാണുവിടാ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തല നരച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഇല്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പൻ ഏതാടാ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വാക്ക എന്നാൽ ആ വാക്ക നിന്റെ സന്തതി ഇതുപോലെ ഈ വാക്ക് നരക്കത്തില്ല മോനെ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ഈ നിരാശ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് കുഴുവായി ഞാൻ കൃമിയായി ഞാൻ നശിച്ച ഞാൻ നന്നാകാത്ത ഞാൻ ഗുണം പിടിക്കാത്ത ഞാൻ ഇത് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു തന്റെ ആത്മജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തമ്പുരാൻ ചിലപ്പം ചട്ടി ചാടിച്ചിവിടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഒരു എൻവയർമെന്റൽ ചേഞ്ച് ഒരു എൻവയർമെന്റൽ ചേഞ്ച് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഒരു പുതിയ എൻവയർമെന്റിലേക്ക് നയിച്ചു പറഞ്ഞു കളയടാ സേറയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഈരിപ്പ് ബാ നിനക്കൊരു പൈതൽ ജനിക്കും അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായി അബ്രഹാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ പുത്രോത്പാദനത്തിന്റെ ശക്തി കഴിഞ്ഞു തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിർജീവത്വം മനസ്സിലായല്ലോ ആ പദം ആ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്റെ ശരീരം പുത്രോത്പാദനത്തിന് മരിച്ചു എബ്രാഹിം പതിനൊന്നിൽ റോമലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു സാറായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവത്വം അബ്രഹാം ഗ്രഹിച്ചു ഞാനും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ മരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യയും മരിച്ചു മരിച്ചുപോയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചുപോയ സാധ്യതകൾ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മരിച്ചു മുമ്പേ 
ഇനി നടക്കില്ല ഇനി നടക്കത്തില്ല തീർന്നു അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ തീർന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോർന്ന അബ്രഹാമേ എടാ ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വേർഷൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അത് എടുത്തു നോക്കി എന്ന സത്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ എന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ മലയാളം ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് ഒരുപാട് അർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് നല്ല ഒന്നാണ് സ്ട്രോങ്സ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതോലും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാം അതിൻ്റെ ആ വിശദീകരണം അർത്ഥം തരും അപ്പം അതും എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിറ്ററൽ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ എന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷേ ഷദ എന്ന വാക്കിന് എൽ ഷദായി അത് വേറൊരു ഫോർമാറ്റ ഷദ എന്ന വാക്കിന് മൂന്നർത്ഥമുണ്ട് മൂന്നർത്ഥം ഒന്ന് ധാരാളം ജീവൻ തരുന്നവൻ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രശ്നം അതാ ദ സ്ട്രോങ് സപ്ലയർ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദ സ്ട്രോങ് സപ്ലയർ ധാരാളം തരുന്നവൻ രണ്ട് എ സ്ട്രോങ് നറീഷർ ധാരാളം ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ മൂന്ന് എ സ്ട്രോങ് സാറ്റിസ്ഫയർ ധാരാളം തൃപ്തീകരിക്കുന്നവൻ മൂന്ന് പ്രധാന അർത്ഥങ്ങളാ ഷദ എന്ന വാക്ക് എ സ്ട്രോങ് നറീഷർ സപ്ലയർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫയർ ധാരാളം തരുന്നവൻ ധാരാളം ശക്തീകരിക്കുന്നവൻ ധാരാളം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തൊട്ടേച്ച് ചത്തുപോയ വാഗ്ദത്വത്തിൽ മടങ്ങി വരാം അബ്രഹാമെ അങ്ങയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ പോയതാ മോനെ ഐ എം എ സ്ട്രോങ് നറീഷർ ആ ജീവൻ ക്ഷയിച്ച ഭാഗത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാ നറീഷ്മെന്റ് തീരെ തളർന്നു പോകുന്ന ആളുകളോട് ഡോക്ടർ പറയും ഒരു ടോണിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചോളാൻ എ നറീഷിങ് ടോണിക് പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നവന് അല്പം എന്തുവാ ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ സഡൻ നറീഷിങ് എലിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നറീഷ്മെന്റ് ഇന്ന് പകൽ രോഗികളായി അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ യൽഷതായി പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ എ സ്ട്രോങ് നറീഷർ പെട്ടെന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ രണ്ട് എ സ്ട്രോങ് സപ്ലയർ മോനെ അബ്രഹാമേ എന്റെ വാഗ്ദത്വം കേവലം ഒരു കുഞ്ഞല്ല കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ നീ കരയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനാ എന്റെ വാഗ്ദത്വം കടൽക്കരയിലെ മണലാ എന്റെ വാഗ്ദത്വം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിന്റെ മക്കൾ ആറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ ധാരാളം കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഉണ്ട് ഒറ്റ എണ്ണത്തെ പട്ടിണി കിടത്തില്ല ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തെ വൃദ്ധ വിടത്തില്ല ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി കരുതുന്നവനല്ല ധാരാളം തരുന്നവനാണ് ഞാൻ ഇന്നിന് വേണ്ടി മാത്രം കരുതുന്നവനല്ല നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവൻ ഞാനാണ് ഐ എം എ സ്ട്രോങ് സപ്ലയർ എന്നേക്കും തരുന്നവനാ ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ വല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല അവൻ പരിഹാസിയ അമ്മയും വഴക്ക അവൻ പരിഹാസിയ പക്ഷെ ഞാൻ തരുന്ന അത്രയല്ല നിന്നെ തൃപ്തീകരിക്കുന്നവൻ സ്ട്രോങ് സാറ്റിസ്ഫയർ മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് ഷദ എന്ന വാക്കിന് ഷദ എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വാക്കൊന്ന് തുടങ്ങേ നേരത്തെ അവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പോയി തപ്പിയത് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഭാവിയെ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടാ തലമുറകൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് തലമുറകൾക്കുള്ളത് കരുതിയേച്ച എന്റെ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എൽ എൽ എന്നത് ദൈവം എന്നതിന് ഏലോഹിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 ഭാഗമാണ് എൽ ദൈവം എന്ന ആശയമാണ് ഓൾമൈറ്റി എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം 
മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് സത്യത്തിൽ എന്ന പദം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ യഹോവ എന്ന് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പദത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ യാവ എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ കൃപ തന്നതിനായി സ്തോത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം ഓക്കെ ദൈവത്തിന് പലയിടത്തും പല പേരാണ് നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയണം അല്ലേ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ അപ്പോ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോശ മോശയുടെ തനി കളറിൽ വന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ചതെല്ലാം കറക്റ്റ് മറുപടിയായി ഇതിനിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നാ ചെയ്യും ഓ അതിന് ഞാൻ പരിഹാരം തരാം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ മതി അവർ വിശ്വസിച്ചോളും വിശ്വസിക്കാത്ത തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി അത്ഭുതം അത് ഞാൻ തന്നേക്കാം പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ തരാം പൊയ്ക്കോ വടി നിലത്തിൽ അത് ഈ ഈ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് വടി ഇന്ന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര അർത്ഥമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കൊണ്ടു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോശ മോശയുടെ തനി കളറി വന്നത് കാരണം അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ബോധിച്ച വേറെ ആരെയും അയച്ചോ തൽക്കാലം ഞാൻ വരുന്നില്ല അതായിരുന്നു തനി തൻ്റെ അകത്തിരുന്ന അതാ തൽക്കാലം ഞാൻ വരുന്നില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ട് അങ്ങ് കൂടെ വന്നതല്ല ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് മുതിർന്നെന്ന് തോന്നിയത് മുതിർന്നെന്ന് തോന്നി ചാടുന്നതിനൊന്നും തമ്പുരാൻ കൂടെ വരാറില്ല തമ്പുരാൻ അയക്കുന്നിടത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ തമ്പുരാൻ വരും ഓക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിന്നെ തന്നെ അയക്കും നിനക്ക് പുറകോട്ട് വന്നൊക്കത്തില്ല കാര്യം ഇനി അടുത്തൊരുത്തിനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനെ തുടങ്ങണം തലമുറകൾ നോക്കിയിട്ടാ നിന്നെ ഞാൻ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു തലമുറ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നതല്ല എന്റെ പ്രവൃത്തി തലമുറകൾ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പലരും വെളിയിൽ വന്നത് അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറാരേനും അയക്കാനല്ല താങ്കളെ അയക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ഇന്ന് പകൽ തലമുറകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാ തലമുറകളുടെ ദൈവക്രിയയ തലമുറകളുടെ ശില്പത്വമാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഈ മാനപാത്രങ്ങളെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ട് അയക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സമ്മതിക്കുന്ന പതിവില്ല മറക്കരുത് പണ്ട് മോശം മോശയ്ക്ക് മുതിർന്നുവെന്ന് തോന്നി എടുത്തു ചാടി എന്തുസിയാസത്തിന് നമ്മുടെ അക്ഷാട്ടത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ഇനിയും പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മടി പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുന്നവനും അല്ല ദൈവം ദൈവത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ദൈവം അതിനായിരിക്കും നന്ദി ആയിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ മോശയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറുക മോശയെ അയച്ചു മോശ പോകുന്ന വഴിക്ക് തേണ്ട 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 കൊല്ലാൻ ഒരു ദൂതനൂടെ പോയി ഇതെന്തൊരു ഗതികേട് മോശ പോന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മോശ തള്ളി ഊന്തി തമ്പുരാൻ നിർബന്ധിച്ച് അയച്ചേച്ച് സത്രത്തിൽ വഴിയമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ പുറകെ ഒരു ദൂതനെ കൂടെ അയച്ചു പെട്ടെന്ന് സിപ്പോറയ്ക്ക് രോഗം പിടികിട്ടി ഞാൻ മിഥ്യാന്യ പുരോഹിതന്റെ മോള ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പരിച്ഛേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല പക്ഷെ ഇയാളുടെ വിളിയിൽ ദൈവവിശുദ്ധിക്ക് താഴോട്ട് ദൈവം വരത്തൂല്ല എന്റെ കൾച്ചറാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാണോ വലുത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴേ അവള് പറഞ്ഞു കാണും എന്നെ യഹൂദസ്ത്രീയാക്കാൻ നോക്കണ്ട പിള്ളേരെയും തരത്തില്ല അവരെ പള്ളിയിലേ വിടുകൊള്ളൂ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ എന്നാ ഇവനെ അങ്ങ് കൊല്ലുക ഇതിനിടയ്ക്കൊന്നുമില്ല വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിയുടെ വേർപാട് സൂക്ഷിച്ചോണം ഓരോ വിളിക്കും അതിന്റെ വേർപാടുണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിയുടെ വേർപാട് സൂക്ഷിച്ചോണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്നലെയല്ലേ ആദ്യത്തെ പകൽ ഇന്നലെ പകൽ പകൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് കുഷ്ഠരോഗിയായി വന്ന നയമാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ റിമോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് വണങ്ങും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനത്തോടെ പോയി വണങ്ങടാ കാര്യം അതിക്കൂടുതൽ നിന്റെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നീ നരകത്തി പോകാനുള്ളതാ അതിക്കൂടുതൽ നിന്റെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലത്തിന്റെ വിളി നരകത്തിപ്പാനല്ല ഡാനിയലിന്റെ വിളി അതല്ല ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരെ അതിനാവശ്യമുള്ള വേർപാട് വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ പുറകെ ഒരു ദൂതനോടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഫസ്റ്റിനു ജോർജ് ഞാൻ ഒത്തിരി ഗൗരവമായിട്ടൊരു കാര്യം തൊടുക കർത്താവിനെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിലധികം അൻപതിൽ ഓളം വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് നിർത്തി ഇന്നേക്ക് ഏറെക്കുറെ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പേ പാല എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് പാല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ കാറ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പഞ്ചറായി
ഡ്രൈവർ ഈ വീല് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നില്ലടാ കുറച്ച് നേരം ഇയാളെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചേ പോകുന്നുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നടത്തിയ അസംബ്ലി സംബോർഡിന്റെ ചർച്ചുകാർ എന്റെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര സമയം ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് ഒരു വലിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പസമയം കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയം കൊടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവവചനത്തിന്റെ ആ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കേൾക്കുക ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് സുനഹദോസുകൾ കൂടി സഭാപിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത പരിപാടിയാണ് ഈ ബൈബിൾ എന്നാ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എഴുതി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുത്താൻ ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അതുപോലെ പതിനായിരങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉണർവിന്റെ നേതാവാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം സുനഹദോസുകൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ദൈവനിശ്വാസികമാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോടെ എനിക്കെന്റെ കുറ്റബോധം മനസ്സിലായി പല ലക്ഷങ്ങളെ ഞാൻ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച പാർട്ടിയാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കുറെ ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാ ഇവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അറുപതോളം വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വക്കീലന്മാർ ദൻ ജഡ്ജസ് സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സയന്റിസ്റ്റ് മുതലായി വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒത്തിരി പേർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണർവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരുത്തൻ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറെ പേര് അതിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചവരാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ധാരണ ഇതായിരുന്നു ബൈബിൾ അന്നന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുത്താമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ സമയമെടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വെച്ചു ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ ചെലവിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് വെച്ചു അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാ കേരളത്തെ ശക്തമായിട്ട് കുലിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളാ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ നാൽപ്പത്തി ആറോ പേരാ കൂടിയത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ലിസൺ ടു മീ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് പേര് പേര് കൂടിയതിൽ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നം നേരിടാത്ത ഒരെണ്ണമില്ല ഒന്നിന് ക്യാൻസർ ആരോടും പറയാതെ കൊണ്ട് നടക്കുക വേറൊന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളന്നതാ ബാക്കിയുള്ളതും കൊണ്ട് ജീവിക്കുക പിന്നൊന്നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയിട്ട് നാളുകൾ കുറച്ചായി വേറൊന്ന് മറ്റേടത്താ പോകുന്നത് കുടുംബം പൊളിഞ്ഞത് തകർന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഉണർവായി ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ വലിയ ക്യാൻസർ ഇതുപോലുള്ള ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ ഏത് മിനിറ്റ് ചാകൂ എന്നറിയത്തില്ല മിക്കവാറും എണ്ണം ചാകാതിരിക്കാൻ നാക്കിന്റെ അടിയിൽ ഗുളിയും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് ഭയങ്കര ഉണർവ് മറുവശത്തിത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്റെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിന്റെ മര്യാദയ്ക്കും ഒത്ത വേർപാട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇതും കൂടെ കൂടിയിരിക്കും അതൊരു ശിക്ഷ ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ കർത്താവിദാസൻ എടുക്കൽ സാധാരണക്കാരുടെ വേർപാട് പോരാ ലീഡേഴ്സിന് വിളിക്കപ്പെട്ട വേലയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം പോരാ മോശയ്ക്ക് അവന് വിളിയുള്ളവനാണ് മോശയുടെ കുടുംബത്തിന് അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം മറന്നേക്ക് ഇന്ന് മോശയുടെ കൂടെ സിപ്പോറെ നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ ജീവിതം മറന്നേക്ക് മോളെ നീ ഇന്ന് വിളിയുള്ള മോശയുടെ കൂടെ തയ്യാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ വെട്ടുന്നവന്റെ വാള് പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ച് പുറകെ വാളുള്ള ദൂതനെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ദൈവമേ എന്തൊരു മര്യാദയാ ഇത് എന്റെ മര്യാദ ഇതാണ് എന്റെ വിളിയുള്ളവൻ എന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുള്ളവൻ ദൈവിക വേർപാടിൽ നിൽക്കണം മറ്റേത് ശമരിയെന്ന് വന്ന കുറ്റരോഗി പോയി തോന്നി പോലെ ചെയ്യടാ നിനക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നീ പോയി ഇമ്മോനെ വണങ്ങോ നിന്റെ ഒറ്റ സാക്ഷി മതി യഹോവയാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് നന്നാകാനുള്ളവൻ അത് കേട്ടിഞ്ഞു പോരും നീ നരകത്തിൽ പോകും സമാധാനത്തോടെ നരകത്തിൽ പോകും അതിനാ നിന്റെ വിളി ധാനിയലേ അങ്ങയുടെ വിളി ഇതല്ല അങ്ങയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു ഓഹരിയുണ്ട് അവിടെ ഓഹരിയുള്ളവൻ ചൊവ്വ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ ക്രേത്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം വേഗത്തിൽ സമയം അങ്ങായി ക്രേത്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എനിക്ക് ദൈവോചനം തൊട്ടാ പിന്നെ നിർത്താൻ അറിയാൻ വയ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്റ്റോപ്പി
മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയന്മാരും പെരുവയറന്മാരും എണ്ണിക്കോണം എത്ര എണ്ണം നടക്കുന്നെന്ന് അസത്യവാദികൾ ദുഷ്ട ജന്തുക്കൾ ദുഷ്ടന്മാർ ജന്തുക്കൾ മടിയന്മാർ പെരുവയറന്മാർ എന്നവരുടെ ഒരു വിദ്വാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് നേർ തന്നെ അത് നിമിത്തം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമില്ല വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ യഹൂദ കഥകളെയും സത്യം വിട്ടകൽ എന്ന മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നവർ അടുത്തത് ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം വിശുദ്ധം എന്നാൽ മലിനന്മാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും വിശുദ്ധമല്ല അവരുടെ ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനരായി മാറിയവർ പതിനാറാം വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നുവെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് അവർ അറയ്ക്കത്തക്കവർ പതിമൂന്ന് അനുസരണം കെട്ടവർ പതിനാല് യാതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും കൊള്ളരുതാത്തവർ എവരാണ് ക്രേത്തർ ഞാൻ നിന്നെ ക്രേത്തയിൽ വിട്ടേച്ച് വന്നിരിക്കുക നല്ല സഭയിലല്ല നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നേ നല്ല ഏറിയായിലല്ല കൊട്ടാരക്കറി അത്ര നല്ല ഏറിയാവുന്നുമല്ല പക്ഷെ നിന്നെ ക്രേത്തയിലല്ലല്ല ആക്കിയത് അതിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ ഇത് ക്രേത്തർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അവന്മാരുടെ ഉപദേശമാരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയണ്ടേ ക്രേത്തർക്ക് പതിനാല് കൂട്ടം ദുർഗുണങ്ങളാണ് ഇതിലോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് കൂട്ടം ഇവരുടെ ഉപദേശമാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാം ഇവരുടെ ഇടയിലെ പരിശോധനക്കാർ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർ തന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നു പത്താ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് അവർ വൃഥ വാചാലന്മാർ കാര്യമായി വർത്താനം പറയാൻ അറിയാം താർക്കികന്മാരാ വാചാലന്മാർ മനോവഞ്ചകന്മാർ മനസ്സിൽ ഒന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊന്ന് വെളിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ജനത്തിന് തക്ക ഉപദേശല്ലയോ വഴങ്ങാത്തവർ ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷാൽ പരിശോധനക്കാർ തന്നെ അവരുടെ വായ അടയ്ക്കേണ്ടതാ അടുത്ത ഗുണം ദുർഗുണം അവർ ദുരാദായം വിചാരിച്ച് അരുതാത്തത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്നു ഒരാറ് ദുർഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് പതിനാല് കൂട്ടം ദുർഗുണങ്ങളുള്ള ക്രേത്തരും അവരുടെ ഇടയിലെ ഭക്തന്മാർ അതിപ്രധാനമായ ആറ് ദുർഗുണങ്ങളുള്ളവരുമായി ഇരുപത് ദുർഗുണങ്ങളുടെ കോട്ടയിലോട്ട് യുവാവായ താങ്കളെ എടുത്തെറിയുകയാ എന്തിന് ശേഷിച്ച കാര്യം ക്രമത്തിലാക്കാൻ കഥ ഇതിനേക്കാൾ തകർന്ന ഒരു ഏറിയ ഉണ്ടോ ഇത് നേരെയാക്കുവാൻ ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ഇതിനൊരു വല്യപ്പച്ചനെ വേണ്ടായോ വേണ്ട മോനെ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി തീത്തോസ് നീ ഒരു മാനപാത്രമാ തീത്തോസ് നീ ഒരു മാനപാത്രമാ ഇരുപത് കൂട്ടം ദുർഗുണങ്ങളുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തിടുക എന്തിന് ശേഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ നിനക്ക് നാക്ക് കാണത്തില്ല കൈമതി നാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വ ഉപയോഗിക്കേ കൈ പോരായിരിക്കാം വടി വേണമായിരിക്കാം നിന്റെ ചെരിപ്പിനതിന്റെ വിലയുണ്ട് നിന്റെ കാലിനതിന്റെ വിലയുണ്ട് നിന്റെ നിഴലിനതിന്റെ വിലയുണ്ട് നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അതിന്റെ വിലയുണ്ട് നിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ എന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുക ഹേ മാനപാത്രങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമ്മെ തൊടട്ടെ ദൈവം നമ്മെ തൊടട്ടെ എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ജയം കൊണ്ടാടും ഇന്ന് എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ജയം കൊണ്ടാടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വിളിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മവിവശത നടന്നിരിക്കും എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നടന്നാൽ ഇഷ്ടം നടന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇഷ്ടം ആത്മവിശ്വസം നടക്കുക നടക്കാതിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വാണിങ് ആദ്യം പറയാം ഞാൻ ആത്മവിശ്വസത്തിൽ വീണാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ